Hello dear students, hope that all are fine. Welcome back to the virtual classroom of SHCE, SNIT Ado. This is the fourth lecture of module 6 of the subject CE 402 Environmental Engineering 2. I am Reshmi M. Raju, APCE, SNIT Ado. Today, we will be discussing about sludge digestion. Sludge and Dana a piece sludge in other chella complex atla organic substances under our substances in a simpler it stable atla compounds at the convert to Jay and Shirikin sludge digestion body Narakanada actually decomposition on a biological action chella anaerobic bacteria in a helper which Dana the Malavada Narthana Idinagata Verena this solid organic matters in a Shirikin change on a Sambokina. One particular amount of liquefy is a particular amount of gas. We have entire sludge changes. For example, the volume is greatly reduced. In this case, we have to do the sludge digestion. sludge digestion is different different groups of bacteria which is living simultaneously in the same environment. That is one group of normally we have sludge in the greater number of the decomposition of the saprophytic organisms. This group is the complex organic substances. Organic substances are fats, carbohydrates, proteins. Now, we will convert this to simple organic compounds. Acid forming bacteria are not going to convert this to fatty acids. Now, we acid and amount of acid. We will convert lower chance. Now, we have a second group of organisms. That is the methane produce in the bacteria. That is the conversion of these acids. That is the first group of bacteria that we create the acids. That is the second group of bacteria. That is methane producing bacteria. That is the methane produce in the bacteria. Now, we have already pH. That pH is the same as the pH in the condition. But we have to compare the bacteria and compare the number of the reproduction rate. Now, we have to compare the organic acids and the amount of the methane bacteria. We have to the pH in a drastic reduction. We the pH in the methane bacteria. So, we will do two processes and bacterial action. That is the answer to the condition. So, that proper environment requires the balance between population of organisms, food supply, temperature, pH, and food accessibility. Digestion processes are being improved as the conditions which influence organic metabolism are better understood and better equipment and methods are being available for controlling these conditions. Now, we have sludge digestion. We have three products formed. That is digested sludge, gas, then supernated liquor. That is digested sludge. Digestion tank is set to the digestion tank. Which is a stable, humus like solid matter, charry black in color, and with reduced moisture content. That is Undigested sludge in a one by three times a matra may with a volume carnatolo. In a valare petana than a namaka dry cheat, manure parvath like a matcha made a better in the form of cakes. Undigested sludge in a carlum, valare petratular sangadiana, this digested sludge in the parana, the free of pathogens, iricum, other manure valium coda than ana. Near the verana than a gases of decomposition. If a decomposition narakuna or dana, chella, seva gases, if it form chain under seepage gases like methane, carbon dioxide, then nitrogen, hydrogen sulfides, etc. This is the same thing as the tank is accumulated. We have collected the cylinders and fuel gas. We have to use the 
അതുവഴി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള സീവേജ് ഗ്യാസിൽ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ മീഥൈൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്യുവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അബൌട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ കാലറീസ് പെർ കിമറ്റ് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് സൂപ്പർനേറ്റൻ ലിക്വിഡ് സ്ലജ് ബോട്ടത്തിൽ സെറ്റിലാവും ഗ്യാസസ് മേലെ കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന സംഗതിയാണിത് സൂപ്പർ നേറ്റൻഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്ലജ്ജിൽ നിന്ന് ശരിക്കും നമ്മൾ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ലിക്വിഡ് പാട്ടാണ് ശരിക്കും സൂപ്പർ നേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ചില അൺസ്റ്റേബിൾ ക്ലോയിഡൽ മാറ്റേഴ്സ് ആണ് കാണുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഫ്റ്റർ ദിസ് നമ്മൾ ഇതിന് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റോസിവേജിൻ്റെ കൂടെ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് നമുക്കിതിന് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ വാട്ടറിൽ ഡിസ്പോസലിനും കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ടൂ സ്റ്റേജ് ഡൈജഷൻ ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സൂപ്പർനേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ കാണാം മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് ആസിഡ് ഫെമൻറ്റേഷൻ ആസിഡ് റിക്രഷൻ ആൻഡ് ആൽക്ലൈൻ ഫെമൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് ഫാറ്റ് സെല്ലുലോസ് ഹെമി സെല്ലുലോസ് മുതലായതിന് കൺവേർഷൻ സംഭവിച്ച് സംഭവിച്ചാണ് അവസാനം ബയോ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സീവേജ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് കൺവേർഷനായി വരുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് നോക്കാം ആസിഡ് ഫെമൻറ്റേഷൻ സ്റ്റേജ് ഓർ ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്ലജ് ഡൈജഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ലജിനെ ശരിക്കും അനോറോബിക് ആൻഡ് ബാക്ക് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയാസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ആസിഡ് ഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ബാക്ടീരിയാസിനെ ആദ്യം ഈ ഓർഗാനിസംസ് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് സോലിഡ്സിനെ സൊലബിളൈസ് ചെയ്യും ത്രൂ ഹൈഡ്രോളിസ് പ്രോസസ് അങ്ങനെ സൊലബിളായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സിനെ പിന്നെ അത് ഫെമൻറ്റേഷൻ വഴി ഡിഫറെൻറ്റ് വോളറ്റൈൽ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് ആൽക്കഹോൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ലോവർ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ലൈക്ക് പ്രൊപ്പോണിക് ആസിഡ് ആസിഡിക് ആസിഡ് എക്സെട്ര അപ്പം അങ്ങനെ ചില ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി എച്ച് സിക്സിന് താഴ്പവും അതേപോലെ തന്നെ ഓർഡർ ന്യൂസൻസും വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ആസിഡ് റിക്രഷൻ സ്റ്റേജ് ഇതൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സും നൈട്രജനസ് കോമ്പൗണ്ട്സും അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വന്നതിന് ചില ബാക്ടീരിയ സെറ്റാക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആസിഡ് കാർബണേറ്റ്സും അമോണിയ കോമ്പൗണ്ട്സും ആയിട്ട് ഇത് കൺവേർട്ട് ആവും ചെറിയ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വളരെ ഒഫൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പി എച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂടും അതായത് സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വരെ പോകും ഡിക്കംബോസ് സ്ലജ് എന്നിട്ട് ഈ എവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസസിനെ എൻട്രാപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഫോമി ആൻഡ് റൈസിങ് ഓഫ് സ്ലജ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മുകളിൽ ഒരു ഒരു സ്കം ലെയർ ഫോൾ പോലെ വരും ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ത്രീ മന്ത്സ് വേണം അറ്റ് ട്വന്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈ രണ്ടിലും രണ്ട് സ്റ്റേജിലും ബിയോഡി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് ആൽക്ലൈൻ ഫെമൻറ്റേഷൻ സ്റ്റേജ് ഇതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സിനെ ചില അനറോബിക് ബാക്ടീരിയാസ് കോൾ മീത്തെയിൻ ഫോമേഴ്സ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെ അമോണിയ ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ആയിട്ട് മാറ്റും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സോളിഡ്സിനെ ഡൈജസ്റ്റ് സ്ലഡ്ജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് The sludge is granular and stable and does not give any offensive odors. Registered sludge നെ നമുക്ക് താഴെ കളക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് റൈപ്പൻഡ് സ്ലഡ്ജ് എന്നാണ്. ഇത് ഒരു ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ആണ്. pH എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റലി എബോ 7 ആണ്. It is in alkaline range. ഇതിന് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ പർപ്പസ് ന് യൂസ് ചെയ്യും. ഇതിന് ഒരു 1 മന്ത് ടൈം വേണം അറ്റ് 21 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇവിടുത്തെ BOD എന്ന് പറയുന്നത് പതുക്കെ കുറയും. ഇനി ഈ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷൻ്റെ ഒരു ഫി
അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സേർവ് ദാറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ റേറ്റ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഈസ് മോർ അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ അതിനെ കാണിക്കാനുള്ളൊരു ഫിഗറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സോൺസ് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സോൺ ഓഫ് തെമോഫിലിക് ഡൈജഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സോൺ ഓഫ് മീസോഫിലിക് ഡൈജഷൻ സോൺ ഓഫ് തെമോഫിലിക് ഡൈജഷൻ വാട്ടർ ബോട്ട് ബൈ ദ ഹീറ്റ് ലവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഇൻ ദ സോൺ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡൈജഷൻ പീരീഡ് ക്യാൻ ബി ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ടു അബൌട്ട് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ടേൺ ഡേയ്സ് ഓൺലൈൻ അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് സോൺ ഓഫ് മീസോഫിലിക് ഡൈജഷൻ ഇൻ വിച്ച് കോമൺ ഓർഗാനിസംസ് ആർ മീസോഫിലിക് ബാക്ടീരിയാസ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒരു ഇരുപത് ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയൽ ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ ആവാൻ തുടങ്ങും പത്ത് ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ പോകുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാതെയാവും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോട്ട് ടു ദാറ്റ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് സ്ലഡ്സ് ഡൈജഷൻ ഈസ് നെവർ ക്യാരീഡ് ടു കംപ്ലീഷൻ ബട്ട് ഓൺലി ഫോർ എ സഫിഷ്യൻറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ടു റണ്ട് ഔട്ട് സ്ലഡ്ജ് ഒഫൻസി എ സി ടു ടൈം ആൻഡ് ഒപ്റ്റിൻ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ലഡ്ജ് ഗ്യാസ് ഇവിടുത്തെ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നാല് വീക്സ് ആണ് വേണ്ടി വരുന്ന ഡൈജഷൻ പീരീഡ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഫോർട്ടി നയൻ ഡിഗ്രി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഒക്കെ വരാം പക്ഷെ ഓർഡർ ന്യൂസൻസ് ഒക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഇനി അടുത്തതാണ് പി എച്ച് സെവൻ പോയിന്റ് ടു ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഡിസൈറബിൾ പി എച്ച് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആസിഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഓവർ ടോസിംഗ് ഓഫ് റോ സ്ലാറ്റ് ഓവർ വിത്ത്ഡ്രോവൽ ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റർ സ്ലാറ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ സഡൻ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു ദ ഡൈജഷൻ ടാങ്ക്സ് ദ റെമഡി ഇൻ സച്ച് കേസ് ഈസ് ടു ആഡ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ലൈൻ ഇൻ ഡോസ് ഓഫ് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ തൗസൻഡ് പേഴ്സൺസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റോ സ്ലാറ്റ് ടു ബി ആർ ദ ഡെയിലി ഫോർ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ദ ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ ഓഫ് പി എച്ച് ഷുഡ് ബി ത്രീ ടു ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സീഡിംഗ് വിത്ത് ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് നേരത്തെ തന്നെ ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ലഡ്ജുമായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് സ്ലഡ്ജിനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ശരിക്കും സീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ കൺട്രോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്കൊരു ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻസ് കിട്ടും ഡിക്കംപോസിംഗ് സ്ലഡ്ജിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് ബബിൾസ് ശരിക്കും മേലെ ചെന്നിട്ട് സ്ലഡ്ജിൻ്റെ ഡിക്കംപോസിബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസുമായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ വേഗം ഡിക്കംപോസിഷൻ നടത്തും Gases escape while the decomposed sludge particles are carried back to the bottom. In this way, mass of sludge is kept in circulation and bacterial enzymes get every opportunity of attacking the incoming fresh sludge. Seeding is therefore an important requirement in the successful operation of a digestion tank. Next one is mixing and stirring of raw sludge with the digested sludge. Seeding is a help to help to help the process of the stirring and recirculation. ഇതിന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ മിക്സിംഗ് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വയൽ അതേഴ്സ് ഹാവ് എൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് റീസർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദ ടാങ്ക് കണ്ടൻസ് ബൈ പമ്പിംഗ് ഓർ അജിറ്റേഷൻ സെറ്റ് അപ്പ് ബൈ ദ ഗ്യാസ് ഇവോൾഡ് സ്റ്റേറിംഗ് ഓൾസോ ഹാപ്സ് ഇൻ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ടു ദ ടാങ്ക് കോണ്ടൻസ് വെർ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്കോർ ടു ഹീറ്റ് അപ്പ് ദ ടാങ്ക് ആസ് ഇൻ കൊളോ കോൾഡ് കൺട്രീസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഡൈജഷൻ പക്ഷേ എക്സസൈസ് സ്റ്റേറിംഗ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബാക്ടീരിയസിന് കിൽ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രോപ്പർ സ്റ്റേറിംഗ് ഹവർ റിസൾട്ട് ഇൻ ഇവന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകമിംഗ് സ്ലാഡ് ബ്രേക്സ് ആൻഡ് റിഡ്യൂസസ് ദ സ്കം ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് സോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷൻ എന്താണ് അതി